Tumetembea nchi yenye fahari na udongo wenye rotuba ya Kenya. Tumezuru mbali na mapana, tumevuka milima na mabonde ya nchi maridadi, tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tunawapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo. Kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Karibuni kwa Shamba Shape Up, kipindi ambacho uletea wakulima mafunzo ya busara kuhuzu mashamba yao, jamii yao, mifugo yao, na pia mimea yao. Wiki hii tuko hapa mkumu ambapo ni umbali wa kilomita nane hivi kutoka Kakamega Town. Tumepata fununu kwamba kuna mama mmoja ambaye ana shida nyingi sana kwenye shamba lake na pia na mifugo yake. Kwa hivyo tumekita kambi hapa. Na sasa ni wakati wa kutana naye Christine. Christine anajaribu kumiliki boma lake. kuangalia watoto wake na kuendeleza shamba lake ili kuikimu jamii yake. Christine tunafurahi sana kufika huku kwako mkumu. Eh nimeshukuru sana. Sasa eh. Christine nikuulize. Mm. Sasa una watu, watu mnakaa mkiwa ngapi hapa? Hapa niko na watoto wangu. Mhm. Uh -huh. Na bwana yangu ako Nairobi. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Hebu watu watu wa watoto wanaenda wanakusaidia kazi kwa shamba. Watoto wanisaidia kama weekends lakini wanaenda shule. Ah, Na sababu ni kuulize ni shida gani ambazo unakumbana nazo hapa kwa shambani? Christine atuambia kuwa angependa ushauri zaidi kwa mimea yake, haswa upandaji wa mahindi na mimea yake ya majani chai imedhoofika. Mhm. Afya nikitazama naona kuna ngombe hapa. Ngombe nao wana wako namna gani? Ngombe na jaripu lakini si jaripu sana. Mhm. Mm eh. Maziwa unapata ma, mengi kabisa. Masio sibati. Mhm. Mm kwa maana malisho ya ngombe si vizuri sana. Ah. Eh. Eh. Kwa hivyo Christine, mm. tutajaribu kukusaidia. Asante. Tukutafutie mm. wataalamu wa kuje eh. pale shambani waangalie mahindi yako, waangalie majani, chai. Nitashukuru sana. Haya basi hebu tutembeze huku tuone ni nini nyingine umeweka huku kwa shamba lako. Eh. Christine anajaribu sana. Lakini anahitaji usaidizi na ushauri. Ngombe hawana afya nzuri na kwa hivyo hawatoi maziwa mengi. Pia tunagundua pala jikoni linaanguka. Kama kawaida hapa kazi ni mingi. Ndiyo, kweli kabisa lakini unajua mimi nitaanza huko kwa ngombe nizitizame vizuri. Unajua kwa nini? Mm -hmm. Maana yake hakuna maziwa kutosha kwa kikombe changu cha chai na ningetaka kujua kwa nini Kristi napati maziwa mingi kutoka kwa ngombe wake. <laughs> Wewe na chai. Okay, mimi naona niende shambani nikaangalie mahindi na maragwe lijo shida gani pia huko. Sawa sawa, tutaonana baadaye. Haya. Haya basi. Daktari Kirui, mtaalamu wa mifugo kutoka Coopers, amekuja kuwa hapa mifugo wa Kristi uchunguzi na kwa hivyo nitakuwa msaidizi wake leo. Anatoroka? Anatoroka daktari afikuni mchanja siku moja. Samshika tu. Haya <tipos> basi wamuonaji huyu sasa. Huyu tukimwangalia uh -huh. afya yake kwanza venye umeguza unaona ngozi. Ngozi venye iko. Uh -huh. Iko si si laini vile. Si laini. Eh. Inaonekana kama ina Inaonekana iko na minyo. Uh -huh. Hiyo ni dalili moja ya minyo. Ya minyo. Yeah. Oh. So ameanguka chini uh -huh. lakini bado ni mzuri. Ukiangalia kwa macho <laughs> haina shida. Uh -huh. Mapua pia unaona yako safi. Uh -huh. Mdomo iko sawa, haina uh -huh. mate mingi. Ile kitu inahitajika uh -huh. kumpatia dawa ya minyoo. Minyoo ni mingi kwa huyu. Mingi. Uh -huh. eh. Na unaona kama iko na alafu, alafu pia uh -huh. unaona hapa nyuma uh -huh. kuna samadi. Ah. Kuonekana uh -huh. pia hii ni dalili moja ya minyoo. Uh -huh. Na pia tumlisha vizuri tumpatie chakula kizuri mhm mm atakuwa ndume mzuri kabisa. Haya basi kuja kwa huyu bwana. Yeah. Ama ni bibi. <laughs> huyu ni, ni ngombe wa kike. Uh, ukiangalia vizuri afya yake mhm mm ukiangalia kwa ujumla mm -hmm. unaweza ona kuna uvimbe pala mm -hmm. nyuma na, na hapa, hapa kwa ngozi unaona kuna vitu vimechipuka chipuka kwa ngozi. Uh -huh. 
na sasema ni ugonjwa inayosababishwa na virusi Okay. Virusi inaitwa lambi skin. Uh -huh. Lakini siwezi sema ni hiyo kabisa uh -huh. kwa sababu mpaka uingie kwa laboratory uh -huh. ipimwe uh -huh. ndio ni hiyo. Uh -huh. Ukiona kuna ufimbe pala nyuma uh -huh. ni bado ni ishara ya hiyo ugonjwa nimesema uh -huh. uh, ina, inaonyesha dalili kama hizo. Uh -huh. uh, pia ukiangalia huyu ngombe uh -huh. anahitaji madini uh -huh. anahitaji chakula tena. Ah. Tunaita balanced diet apart from pro, eh, protein ya kutosha na kuwe na maji safi na kuwe na vitamin na pia carbohydrates okay sawa sawa kaya kuna mwingine hapa anaonekana muoga huyu huyu muoga kabisa nafikiri wakati ulikuja hapo nimpiga chanjo unampembeleza pole pole unampembeleza hebu tuone ukibembeleza unaona sasa jo hapa tampembeleza tu pole pole eh unampembeleza baka ni ajileta pole pole tu haya ametulia ametulia bado ngoja tu ngoja tu paka nimshike mwenyewe mhm mm ngoja tu hivyo hivyo sasa ametulia uh, ametulia mm -hmm. tunaweza tukamwangalia mhm mm na hizi Un, unaanza na afya yake mhm mm penye yako unamuona ako simba ya vile mhm mm lakini kuna shida kwa ngozi yeah. pia tunaweza tuka kuna shida hapa uh -huh. naona ngozi imeanza kuchipuka pande hii pande manyoya yanatoka mm -hmm. na pia kuna vitu kama unga unga Mhm. Mm Kiangalia. Mm -hmm. Hiyo pia ni shida ya ngozi. Mm -hmm. Tunaita ni mench. Mench. Mench ni wadudu wanakaa katikati ya ngozi na nyama. Mm -hmm. Na ikitibiwa inakuwa mzuri. Yeah. Na alishwe vizuri mm -hmm. atakuwa ni ndama mzuri sana. Mambo yake atakuwa mazuri. Yasi kusijaso kabisa. atupatie maziwa. Mm -hmm. Kiona macho yako sawa. Mm -hmm. Lakini madini yanahitajika. Mingi mengi kabisa. Mengi kabisa ndio akuja kuwa haraka, mm -hmm. atake ndume haraka, azae tupate Awa. maziwa. Sawa sawa basi. Yeah. Nashukuru sana. Sasa Kristen, yes. tumezungua kuona ngombe wako. Yeah. Na ofisa huyu hapo wa mifugo. Na habari si nzuri. Hmm? Upati mifugo wako chakula? Ndio. Yeah. Uwapati? Upati kidogo tu. <laughs> tena wako na kupe. Mm. Eh? Magonjo ya ngozi. Eh? Pale pale kwenye kiwele. Kiwele pale. Unaonekana pia kuna magonjwa pale. Mm. Lakini usitie shaka. Mm. Huyu mzee hapa atakusaidia kabisa, alafu mambo yako atakuwa na afya nzuri, tutapata maziwa mengi. Sawa. Kwa hivyo usikufa moyo, atakusaidia hapa. Sawa sawa. Imependekezwa kuwa kuwatibu mifugo kutokana na minyoo na kupe, matibabu hufaa yafanywe masaa asubuhi. Kwa hivyo tunaenda huko mara moja. Kwanza, wanyama wanatibiwa kutokana na minyoo. Daktari Kirui anawapima ngombe kupata uzani wao. Na kwa hivyo, anajua kipimo gani cha dawa anafaa kuwapa. Matibabu yanayoitwa Nilzan yanapimwa kwa sindano na kuingizwa kwa mdomo wa ngombe. Hili linafaa kufanywa kila baada ya miezi mitatu. Sasa ni wakati wa kutibu mifugo kutokana na kupe. Mavazi ya kujikinga lazima yavaliwe wakati wa kunyunyizia. Mkorogo wa Triatix unachanganywa na maji. Hakikisha unasoma maagizo kwa makini sana. Ngombe moja anahitaji lita tano za maji. Hii inamaanisha kutumia sisi kumi za mkorogo wa Triatix. Christina anaonyesha na mtaalam jinsi ya kunyunyizia dawa ngombe wake na hivi karibuni atakuwa kinyunyizia ye mwenyewe. Je, wajua kwamba serikali na kuhitaji wewe unyunyizie ngombe wako dawa kila baada ya siku saba? Sandi sana bwana Kirui kwa kunyunyizia dawa wale ngombe. Sasa unaruka ruka kama ndama wote. Lakini kuna jambo lolote ambalo tumesahau labda kuna jambo muhimu ambapo tunafaa kufanya. Aha. Hilo ni kuwajengea nyumba. Ah zizi la ngombe. Zizi, zizi. zizi la ngombe. Na pia inafaa tukue na mnanda Aha. ambapo tunaweza kuwapiga dawa ya kupe pale ili kumhakikishia Christine kwamba mafanikio yake yatatimia. Tunaenda kujenga huo mnanda sasa hivi na hilo zizi.
Toni na kikundi chake wanapoanza kujenga zizi jipya la ngombe na angalia kuona kwamba Christine amepata ushauri wa kitaalam kwa mimea yake. Peter Mwangi Mudhae ni mshauri wa biashara ya ukulima kutoka IFDC. Peter, hii shamba si kubwa sana kwa Christine. Eh, unaweza mwambia nini? Christine, kitu cha kwanza yeah. lazima uweze kuestimate. Mm. Kujua shamba lako ni kiasi gani. Mm. Ukishajua kiasi gani utaweza kujua ni kiasi gani ya fertilizer unahitaji, mm. kiasi gani cha mbegu unahitaji, mm. manyua ambayo unahitaji mbolea mm. na pia wafanyikazi ambao unahitaji mm. kufanya hiyo kazi. Mm. Sasa ni kitu gani kingine unaweza mueleza Christine? Ni muhimu sana ukiwa na shamba ndogo mm. kama wewe Christine. Uweze kupanda hilo shamba likupatie kiasi fulani ambayo kitaweza kutimiza mahitaji yako ya chakula mm. na mahitaji yako ya ya, ya, ya pesa. Mm. Kwa hivyo ukipanda mahindi mm. na maharagwe pamoja unapata mazao ya juu, unapata mm. uh, pesa zaidi kuliko mm. vile ungepanda mm. mahindi peke yake. Lakini mm. vile sasa utapanda kwa shimo moja? Hapana, hautapanda kwa shimo moja, mm. utapanda laini moja ya mahindi. Mm. Alafu inafuatiwa na laini ya maharagwe, mm. alafu inafuatiwa pia na laini ya mahindi. Ndio. Yeah. Ni wakati wa kuweka ushauri katika matendo. Hakikisha unavyo vifaa vyako vyote tayari na utengeneze mstari wa mashimo yako ya kupanda. Ongeza mbolea nzuri iliyopendekezwa kama DAP. Tumia kipimo cha kifuniko kimoja cha chupa kwa kila shimo. Kisha changanya kiganja kimoja cha mbolea asili katika kila shimo. Weka mbegu moja ya mahindi kwa kila shimo na ufunike shimo na mchanga. Tumia kijiti cha kupima cha sentimita 90. Washiria pale ambapo utapanda tena mahindi. Katikati ya mistari miwili ya mahindi, ashiria mistari miwili ya kupanda maharagwe. Tumia kama sentimita 30, sawia na nyayo kuchimba mashimo. Tena pia, ongeza kifuniko kimoja cha mbolea DAP na kiganja kimoja cha mbolea asili kwa kila shimo. Na kwa maharagwe, ongeza mbegu mbili kwa kila shimo na ufunike na mchanga. Faida ya kuchanganya mimea miwili ni utumizi wa shamba kikamilifu na mimea haishindani lishe sawa na mwangaza wa jua. Maharagwe huchukua nitrojeni kutoka kwa hewa na kuigeuza kuwa kirutubishi kwa mahindi. Wakati huo huo, kikundi kimekuwa kikipima zizi jipya la ngombe. Lazima liwe angalau mita kadhaa kutoka kwa nyumba linahitaji hewa safi, ulinzi, sakafu sambamba na kibeseni cha chakula. Tutatumia vifaa vya ujenzi ambavyo tayari viko katika shamba la Christine. Kuna mti wa eucalyptus ambao tumeukata kutumia. Lakini kuna kauli mbiu ya kufuata. Kata mti moja, panda miwili. Kwa hivyo kila mti unaokata lazima upande miwili mipya. Christine na mwanawe wanapanda miche ya gravelia. Ni miti inayojulikana sana eneo hili. Hiyo makini leo tunasikia ni kuonesha kwamba zizi la ngombe sasa ndio kazi imeanza vizuri. Lazima ngombe wako kuwa na kiburi na zizi kuwa mzuri kabisa. Sio tu ngombe wanaohitaji pa jipya. Sasa Kristi hapa ndio unapikia? Hii ndi chikoni yangu. Mhm. Mm Lakini sasa hey. kuna shida gani kwa hapa ndani? Eh hey, inaingiza mvua. Sasa ukipika hapo unanyeshea una, una... Hey, na, na hata kama batu kupika na mvua inakuja, hey. siwezi nikapika. Sasa so, unapika so, una, una na umbrella huko. Na umbrella ndani, mtoto atashikia. Hii ni mbaya. Ni mbaya. Eh? Si ndio Chanel? Eh? Mtala mwenyeji ambaye anaweza kuwezeka amekuja kuifanya kazi hii. Najifundisha kutengeneza paa. Kama mimi nitatengeneza pia wewe unatengeneza.
Kutumia malighafi ulionayo shambani itakupunguzia gharama. Pala jikoni linapoezekwa nazungumza na Christine kuhusu kunasa maji ya mvua ambayo utamsaidia sana hapo shambani. Sasa mm. kuki, kukinyesha tukutengenezea mm. eh, vi, vinasa mvua. Ndio. Hapa kwa kwa nini kwa kwa nini kwa mabati? Ndio. Alafu mvua ikinyesha sasa itakuwa inaingia yote kwa tank. Hebu kuja nikuoneshe tank. Ah nzuri sana. Na surprise. Hii hii tank inabeba lita 460. Ndio. Kwa hivyo utakuwa na maji ya, ya kupatia ngombe, mm. utakuwa na maji ya kukunywa, Yo. maji ya, kuf, ya kuosha vyombo na kuoga, ehe. Mm. Na pia tumboga pia kidogo hapo. Ehe. Mm. Unyunyuzia. Eh, eh unyunyuzia si utafurahi. Sasa utakwenda huko mbali. Ah, sitaenda mtoni sana. Eh. Kazi inaanza ya kuunganisha vikinga maji ili kunasa maji ya mvua. Hii itaimarisha mimea yake na kumpatia mapato mazuri. Na kweli kuna kazi hapa kwa Christine pia. Eh unajua sasa tumefanikiwa kutibu ngombe wake kutokana na kupe na pia minyoo. Na tukapanda mahindi na maragwe. Lakini kazi bado inaendelea lazima tuweke vinasa mvua, mm-hmm. tutengeneze mule jikoni mwa Christine na mm-hmm. pia lazima tutengeneze zizi mpya la ngombe. Mm-hmm. Kazi ni mingi na bado inaendelea. Na tunatumai tumaliza? Eh yeah, leo leo lakini tunatarajia pia lazima tufanyie shamba la Christine shape up. Kundi la shamba shepa bado liko hapa hapa mkumu kaka mega katika shamba la Christine ambapo anapata mawaidha ya muhimu sana kuhusu shamba lake na mifugo wake Mtaalamu wa mifuko kutoka Coopers alimuonyesha Christine jinsi ya kunyunyuzia ngombe ili kuwa kinga kutokana na kupe na akashauri kuwa walihitaji zizi jipya ambalo tunalijenga sasa Pia Christine alipata ushauri kuhusu upandaji wa kuchanganya mahindi na maharagwe ambayo itasaidia mazao yake. Naomi sasa kabla kutatua zile shida zingine ambazo ziko hapa, naona kwanza nijibulisha na kikombe cha chai. Hmm. Tu unapenda chai sana. Ah, mimi napenda kikombe cha chai. Lakini kama unapenda chai hivyo, sio ndio ukamsaidie Christine kwa majani chai yake? Ah, ndio kwa kweli Christine kuna majani chai. Nitaenda huko. Na nachukua kikombe changu nami. Ah. Mimea majani chai ya Christine kama ikari moja. Hawezi kuimundu kazi hii peke yake. Bwana Kipruto kutoka T Research Foundation of Kenya amekuja kumpa Christine ushauri kuhusu majani chai. Christine labda anaweza kumuelezea bwana Kiprono hapa ni shida gani ambazo unapata kwa majani yako ya chai. Mr. Kibron, mm. mimi shida yangu kwa yeah. hii shamba yangu. Yeah. Mimi nimepanda majani yeah. lakini sibati mabato mazuri. Yeah. Hii shamba yako ni shamba mzuri. Mm. Mm. Ile kiti inaleta fuko mm. ni shida moja. Mm. Kama shamba haijabadiliwa vizuri, mm. Mm? Mm. fuko itakuja. Ukibalia vizuri chai haitakufa. Eh. Ya pili katika shamba hili lako, mm. najua makwekwe naye inakula mbolea. Eh. Kwa hivyo ni vizuri wakati umebalilia, eh. ukuje ujikue mbolea, eh. uiweke. Eh. Vile utapata faida mm. ni kuhakikisha kila baada ya siku nane mm. umeingia kwa shamba yako kuchuna chai. Mm. Unaona sasa umepoteza hii. Mm. Yeah? Mm. Unaona sasa umepoteza hii. Mm. Unaona hiyo ni mingi? Eh, Unaona ile inapotea ni nyingi kuliko ile unachukua sababu kichuma hii peke yake mara mbili na shindani ambayo inahitajika na KTDA eh. nyingine yote inapotea. Inapotea. Lingine ambayo nimeona ni shida katika shamba lako mm. ni vile chai ilikatwa. Wakati ya kukata chai, kata tu chai ambaye iko juu. Iko juu. Ile inaendelea ikienda huko unawachana nayo. Ile inaendelea ikienda pande hii inaacha na ndio mm. chai vaini ikutane. Sasa bwana Kiprono umejionea shamba hili la yeah. Christine. Hebu niambie kwa ukweli yeah. Christine ana matumaini yoyote na shamba hili. Hili shamba kwanza kwa ubora ni shamba mzuri. Mm. Ya pili chai ambayo imepanda ni chai mzuri. Mm. Ya tatu naona Christine yako tayari kusingatia yale ambayo tumeongea na yeye. Hili shamba litampatia mazao ambayo anataka. Kikundi kinaendelea vizuri na zizi la ngombe. Nimeona wakiwa waangalifu na kuvaa mavazi ya kujikinga haswa wanapotumia kemikali kukinga mbao. Tukiendelea kufanya shape up, ninataka kuelezea jinsi ya kujikinga unapoguza kemikali au kufanya kazi na kemikali. Kwanza kabisa migu yako unavalia buti alafu unavalia overall au kabuti kwa mikono unavaa glavu 
alafu kujikinga mdomo na pua unavaa kikinga pua au mdomo Ona, sasa nimejikinga mdomo na Ona, sasa nimejikinga mdomo na pua alafu kwenye macho unavaa miwani maalum alafu baadaye kidogo kofia Sasa Naomi ameenda wapi? Pande moja ya paa tayari imekwisha. Lakini sasa tumeleta nyasi mpya na tunatumaini kuwa leo tutakuwa tumemaliza kazi yote. Christian, I am Sasa utakuwa unanyeshewa na mvua huku hapa ndani? Ah, sida nyeshewa. Mm, utanyeshewa si ndio? Yes. Na lakini maana pia unatudilisha tu dogo. Mm. Ilo na, e, ni kidogo na pia ndio inafanya hii moshi inakuwa inakuwa mbaya zaidi. Eh. Ah, hii moshi ina mm. inaniharibukia ni majo. Mhm. Mm nasikia homa saa yote. Mhm. Mm nasikia kifua kini uma mm. shauli ya hii moshi. Hii moshi moshi si nzuri kwa eh. afya. Eh. Lakini sasa nikakwambiaje mm. ati niko na jiko mpya naweza ah. kukuletea mm. ambayo haina moshi. Hmm. Alafu utaita kwa inakuuma macho hmm. utatumia jiko tu utatumia tu kuni kidogo tu kama kuni mbili tu oh. eh hmm. unaweza furahi kama jiko kama hiyo ni ni wasa furahi <laughs> kwa maana tumia eh. guni nyingi ndio eh. nipike chakula oh, ushaona jiko kama hiyo ah sijaiona unajua hii kuona hai bado haya basi tuliwaita practical action ambao ni watana wa kujenga meko kwanza wanafanya kazi kwa msingi ukiundwa vizuri utadumu miaka hili jiko halitumii kuni mingi na pia halina moshi alafu pia ni nzuri sana kwa afya ya Christine kwa kutengeneza dirisha mpya la hewa Moshi utapunguzwa kwa asilimia sabini. Jiko jipya lazima lipewa muda kukauka. Lakini Christine amechangamka kuhakikisha kuwa sufuria zake zimetoshea. Najaribu kumpata Christine lakini sijafaulu. Acha nini nikamtafute. Christine hana nguvu za umeme ambayo inamaanisha kwamba usiku anapata mwangaza kutokana na taa za koroboi. Hii inaweza kuwa hatari, ni gali na pia inadhuru afya. Taa iko namna gani shida gani ambazo zinakukumba? Naleta moshi nyingi wana moshi ndio hii. Eh yeah, nimeisikia inanidhuru pia mimi. Yeah. Uh -huh. Hata watoto wakizoma uh -huh. hii moshi inaosumbua. Uh -huh. Alafu kwa nyumba kuna moshi nyingi hata imeharibu nyumba imekaa kama isikii ilichomeka. Eh yeah, hata inaangukia kwa chakula si ndio? Eh inaangukia kwa chakula. Unapatia mgeni chakula alafu inaangukia yeah, ndani yeah. unaibika. Okay yeah. <laughs> sawa sawa. Mm. Na alafu ndio hii unanunua wapi hii Maf mafuta taa? Mafuta na nunua kwa petrol station. Mhm. Uh -huh natembea kama 2 km. Na ni pesa mingi sana. Na iko tu juu expensive. Mm -hmm. mm. Sasa Christine mm. niko najibu. Eh. Unajibu? Eh. Kwanza kwanza zima hii. Wapi switch yake? Ama ina switch? Ina simu. Unazima namna gani? Ala. Mm. Hii ndio jibu yako. Ah, awesome. Hii inaitwa Daylight. 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 Daylight ni taa ambayo inatumia nguvu za miali ya jua. Eh. Mm. Ha? Eh? 
Sasa hii iki kifaa mm. ndio naweka huko nje kwa jua. Mm. Alafu unakiingiza kwenye kwenye taa lenyewe hapa ona. Mm. Namna hiyo. Mm. Alafu sasa hii kifaa akina moshi. Akina moshi. Mm. Alafu watoto pia watasoma, hewa itakuwa mzuri. Eh, na mambo itakuwa mazuri sana. Ah. Alafu tena mm. wakati ilikuwa nimekupigia masaa yake kidogo hapo kuliandaje huku chukua simu yangu. Simu ilikuwa haina moto. Haina moto. Mm. Je, wajua mm. unaweza kuongeza moto kwa simu yako ukitumia taa hii? Sijui. Haujui? Mm. Basi unaweza. Ah. <laughs> Bulete leta simu yako nikuonyeshe. Mm. <laughs> Unaeka hapa. Kitumia hiki kifaa. Mm. Alafu unaeka tena kwa Ah, hapa. Sinaona inafanya kazi? Ah, oh. Unaona? Sawa. Mhm. wakati mwingine ikukupigia si utachukua simu yangu? Ah, haraka sana. Mhm. Mm Sasa itakuwa rahisi kwa watoto kusoma. Na Christine anaweza kuweka moto simu yake. Na ahakikishe akosi simu muhimu. Sana sana kutoka kwangu. Hebu sasa nirudi kwenye zizi jipya la ngombe. Sisi hili la ngombe linafurahisha sana. Hata mimi mwenyewe nimefurahia. Watraji ngombe pia watafurahi. Christine tumefanya kazi nyingi sana hapa shambani mwako. Ndio. Tuliangalia ngombe wako. Mhm. Tukaangalia paa yako ya kijikoni. Sasa utakuwa unanyeshewa tena. Sida nyeshewa. Eh tukaangalia mahindi. Eh. Tukatengeneza jiko mpya. Ndio. Mhm. Na nini nyingine? Ndena na majani. Na majani. Na majani lakini pia tuliangalia vitu kadha wa kadha kama mm. vile mwangaza. Mm. Lakini kwa sasa tunaondoka. Mm. Lakini kabla ya kuondoka, mm. utaongana nasi kwa kikombe cha chai. Ndio. Ah, sasa sasa basi, twende basi. Shamba! Shamba! Ukitaka maelezo zaidi, tuma majina yako na anwani kwa 5606 ukitumia maneno yaliyomo hapa. 5606. Hatimaye tunakaribia mwisho wa vipindi vyetu katika msimu huu. Katika kipindi chetu cha mwisho tungetaka kuonesha mada ambayo wewe mwenyewe umechagua. Kama mada yako ni kuku, andika neno kuku, alafu utume pamoja na jina lako na anwani kwa 5606. Uhesabu wa kura utamalizika mwisho wa Mei.